孟先生，孟先生，你没事吧？白小姐，哎，啊，白小姐，海棠还在日本人那儿。放心，放心，这是我们计划之中的，您先赶紧到安全的地方。高林，把孟先生带到消失洞，保护好孟先生。嗯，白小姐，那把海棠呢？放心，放心，一定会保护好他。啊，快去。你也当心啊。哎，孟先生，走。住手！冈山新一，林某部，你手上的五丁甲，如果没有我林某人的背书，谁会信呢？哦，对了，曾木兄，你在修这个实验室的时候，为了躲避日本人的骚扰，是不是？建了一间密室，嘿嘿嘿，跟老东西，我打的洞终于派上用场了。哎呀，我在这儿打的洞，哎，你们猜一猜，猜一猜，我这暗室在哪儿啊？就在这屋里，你们猜猜，我这个洞打在哪儿了？这怎么猜啊？嗯，哈哈哈哈哈，嗯。果然是个密室，直通地下洞穴，太好了。曾木兄，哎，要是照这样讲，我得留下来。啊，如果是海棠一个人在这儿，那我不放心。伯伯，这跟你也现身险境有什么区别啊？哎呀，闺女，你的心思我是知道的，但是你想想，这么多人，万一出一点点意外，那咱们这个计划就产生意外了。我留下来，最起码可以阻止一下冈山。张琪，我是信任的。诸位年轻人，我都是信任的。但是，请大家给我一个机会，请让我也参与进来，好吗林先生，林先生，哼，托梦小姐的福 ，X 射线德外相机已经证实，这假象图珠的确是朱砂混合赤铁。不知林先生，您还有何话可说？山川之灵，先祖之德，一美若斯。所以林先生也认为这是真正的五丁甲，对吗？可倘若要说他是五丁甲，未免可笑了。胡真胡假，林先生，你以为你骗得了我吗？说他真也好，假也好。我自然会有论证。冈山先生，你若不信，便可一枪打死我。你以为我不敢杀了你吗？林先生，你错了。就算我现在要了你的命，再拿你的大拇指随便盖个印，世人都会认为你这举世闻名的甲骨文专家也已折服。哈哈哈哈同意我文章所说。您做了这十几年研究啊，全都是错误。所谓殷商，全是谎言。亏你还自取学者之名，信口雌黄，无耻！哈哈哈哈无耻！实话告诉你们吧，我那个东京帝国大学的名头本来就是假的。我不妨让二位看看我的胜利，看过瘾了再死。林伯大人，嗨！林伯伯，読むから送れ。はい。復華大学歴史科教授、両門学は、三年前、院大歴法考書を回収したが、三年を経て失敗を宣言
また彼が宝物とする部長校を提出これを兵利として放棄その時より甲骨文研究とは弾とを分かつ両教授は公開生命部においてその十数年の研究を通し印象王朝は存在しなかったとの結論に至るおしなめて印象及び領収とも史実にあらず两幺两拐呼叫，预计三十分钟到达目标地点，开始下降高度是一千米。左二路，左二路。小肖啊，今天的发布会可就全靠你了，不惜一切代价，必须阻止康兰山发布印代立法考。你说吧，到底让我做什么？下着等。中国の歴史にあっては、事実2000年程度の長さがあるのみであり、いわゆる印象、領収、皆伝説である。冈山、你以为说几句谎言，然后按上我的指纹，世人便会信吗？谎言重复一千次，也就成了真理。你林文月现在落在我的手里，我不会再给你机会。或者出去纠正。点波多塞，冈山。倘若我现在可以证明武丁甲并非出自武丁王朝，你想一想，那将如何？今出すのは待て。岡山君。部長はまだ主張にある。この二人の生死は問題ではない。これ以上は意味がない。処分するぞ。我々にはまだやるべき大事なことがある。焦るな安藤君。両門学の言葉は正しい。もし彼の口から証言をしてもらい、また録音と写真を残せば、私が自分で書いたこの文章よりもさらに説得力がある。この何もない場所でどこへ逃げれる？五十六師団があと三十分ほどで鉱石に到着する。すべて我々の手中にある。哥，钱英，你先照顾一下，好好去一下，好，你去吧。洪文哥，你不是陪孟伯伯去滇西了吗？他们没事了，那我爸呢？海棠姐姐呢？我是逃出来的，姨父还在日本人手里。但是你刚才说你爸和海棠是怎么回事啊？他们去滇西救孟伯伯了呀，还有珍珠姐姐。什么？珍珠也去了？他去干嘛呀？他说他有政府的资源，有必要的时候可以出力救孟伯伯。对了，洪文哥，珍珠姐姐临走前让我把这封信务必要交到你的手里。彩英，彩英，快过来，我先去招呼一下。
萧洪恩这个人摇摆不定，要准备一个后手。是。人有人格，报有报格，国有国格，三格不存，人将非人，报将非报，国将不国。若是能为报殉身，那倒也是我的光荣。生还的可能就托付给你了，何去何从，由你决定。原来你是这个意思啊再次检查投弹装置，收到。检查投弹装置。康先生。是陆主任的人吧？哎呀，你们可算来了！康揽山人呢他？他们说要换一个地方发布，白飞那儿的人来了一大帮子，我我寡不敌众啊！现在还好，可算你们是来了。哦，对了，他们往那个明主墙那边去了。走，过去看看。你们得抓点紧啊！张先生，我需要您配合我演一场戏，您信得过我吗？信得过。那好，浅英，你现在去一趟顺德城印刷厂，管他们要一个月以前《新知报》的号外。号外？我知道了，浅英，你马上过去。好，康先生，谢谢您。我今日在此。代表富华大学历史系的林文月教授，发表他的研究著作《殷代历法考》。民国十九年，富华大学历史系的金志烈教授和林文月教授，在安阳小屯发现了一张刻字甲骨。林先生，您不妨说说看。鲁公修，嗨。还记着你来发布会吗？你当时给我提过疑问，林先生，我再问您最后一个问题：“新帅系”这三个字，为何不用甲骨文，而要刻痕？这张五丁甲上面的“兴帅系”三个字
，为何不是峡谷问题，而是三条划痕？你当时的问题，给了我很大的启发。它的背后还刻有三道朱痕，林教授将之译为“星帅西”，众星西行。这些年来，我们一直认为这是一场发生在武丁王初年的流星雨。由此判定，这张甲片出自商朝武丁王时代。对，老周，我念你抄，然后立刻向《纽约时报》《华盛顿邮报》《泰晤士报》《法兰西晚报》还有《真理报》一同发稿。三年来，重写英代立法稿，找到了大量“星帅西”三个字的文体。所以，大家公认的卜辞之说，会不会不一定是对的？风华历史系的拓片并不齐全啊，如果不在这些拓片里面，怎么办？所以啊，你妈不是去了重庆吗？我跟石玉所申请了，把石玉所里面所有的甲骨文拓片，还有青铜器拓片，都复制一份带过来。知道了。我得到的结论是，星帅西的本意确为众星西行之意，但是这张武丁甲，却并非出自于武丁王朝。可是这众星西行，并非林教授最初所认为的发生在武丁王初年的一场流星雨，而是记录了人类文明史上一场壮勇的大迁徙。九世之乱之后，商王朝。突遭大难，水患连绵，再加上政治上的动乱，造成了民不聊生。于是，盘庚决定迁都。这在《尚书·盘庚》当中有记载：“因将大虐，先生不怀觉忧坐，是名利用迁。”他的意思是，盘庚王不再眷恋之前的故土，为了百姓的利益。做出了迁都的这条命令。盘庚王为摆脱困境，恢复民生，挫败了强大的反对势力，终于从燕，今山东赤松，渡过黄河，迁都到殷，即今安阳小屯。这场自东向西的大迁徙，就是所谓的“众星西行”。正是这场大迁徙，使商朝成功避开了水患和内部斗争的混乱局面。稳定了中央统治，为武丁中心奠定了基础，使原本破败的商朝从此走向复兴。在这张甲片之上，正面，这张甲片上出现的文字属于两个王朝，有一部分的确是出现在武丁王朝，而另外一部分出现在比他早百年的盘庚王朝。盘庚当时为了迁都，三次战。头两次为不及，但是盘庚王执意进行了第三次占卜，得出的结论是大吉，于是下令迁都。再结合上书中的盘庚三篇，我们同样做了二次论证，证明这场迁都是确定、可信的史实。这张原本被称为武丁甲的刻字甲骨，还有我国的历史学家、考古学家所发掘的上万片刻字甲骨。共同证实了甲骨文是迄今中国发现最早的成熟的文字系统，它不仅是汉字的源头，更是中华信史的开端。另外一处，武丁王朝，武丁王同样三次占卜，他问神意，是否向屡犯殷商边境的羌房出兵，头两次同样是不吉，第三次才是大吉。于是武丁王后、父子带兵平定了边境，他为。殷商王朝换回了安定。这场战争同样被记录在《左传》和《史记》当中。我们做了二重论证，得出的结论是：这场战争为可以相信的信使。盘庚王在位二十八年，时间为公元前一三九八年至公元前一三七一年，然后是小兴王二十一年、小乙王十年，再至武丁王，长达五十九年。商代共十二王，在位时间共二百八十七年。除此之外，盘庚迁移时间为公元前一三五零年，武王伐纣大约为公元前一零七五年。黄黄甲骨文大多能与《史记·殷本纪》《竹书纪年》《尚书》等相吻合，地理实物更是与《史记》相互印证
，这足以证明殷王朝历史正式兴始。撒谎！你们在撒谎！遗史并不可怕。孟子有曰：“尽信书，则不如无书。”所以，作为研究历史的人，我们的态度是：忠于历史，忠于史政，信则传信，疑则传疑。在这张假片上面，记录的是我们这个民族的文字，我们这个民族的文化和我们先祖的智慧。其实你满嘴谎言可以否定的。中国文字是世界唯一一种迄今为止从未中断过的文字，它不仅记录着我们中国的历史，也是中国之所以能成为中国最重要的精神纽带。这些残书破卷中流传下来的文字。这种历数千年未曾中断的传承，以及这种根植于我们土地和血液中的文脉，是我们祖先的声明，是无土无民的传承。新之报，号外，号外，号外，号外！大家看一看，大家都看一看。日本盘龙社欲篡改中国信史之开端，阴谋曝光，大家看一看。请看，民国九年，日本盘龙社冈山信一盗掘殷墟刻字甲骨；民国十八年至三十年，通过走私大量安阳文物运出中国；民国二十八年，日本欲获取司母戊鼎，但未能成功；民国三十一年至三十二年，驻河南日本军队利用当地奸匪大量盗掘殷墟文物，并通过大连远东炼油厂之海上码头转运给日本。<笑>我管他是武丁甲还是盘根甲，现在甲片在我的手里。至于你们，我不会让你们活着出去。此前传回的情报，徐之策同志会在今天下午四点半之前将敌人引到实验室附近。还好珍珠有安排，而且在昆明的时候就已经把事件计划告诉我了。离开富华大学的时候，我已经跟康先生说好了。今天林先生跟冈山见面的时候，他们那边会在恰当的时机发布应代立法考。不能太早发，否则我父亲和我们大家都会有生命危险。更不能太晚发，如果在冈山之后发布，我们将前功尽弃。所以，康先生会在二十一日下午六点钟准时发布。海棠跟我和懒山讲了这个计划，微微就照嘛，所以我现在就静下心来，来唱这出空城计。卡卡文明なるものは、偽証の積み重ねに過ぎない。中国二文字は根拠のない国境そのものである。両文学を代表とする中国歴史学者たちの研究による完全否定がそれを証明している。中国で最も優秀なものが中国の歴史に自信を失っており、中国の政治と文化、経済、より優秀な日本にその管理権譲渡を願っている。这个事件没有真相，只有强大与衰弱。我掌握话语权，我重复一千遍的事就是真理。历史，永远是由强者来书写的。中国历史的可信开端在何处？甲骨文，是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统，不仅是汉字的原冠，还是中华文化的源头。好，老周，就这些，一块发稿。
手！还有一条短讯，一块发出去。我说你记，日本特务组织盘龙社在静安私下购买油田，然后交给国民党航空委员会委员、空军军官学院政训处处长陆子义打理，以为我国内战场提供劣质燃油的方式获得巨额利益。这不仅大大损害了我军战力，还直接导致包括四二八空战在内的数十起战机事故。九思之意啊，意思是说要信赖人类的理性，多自我省察。人总是会犯错，但不能甘心于错。所以一副如果我犯了错的话，改正了，还依旧是个好人，对不对？你说呢？我来了，我来了，我来了，来，啊，先生，哎，先什么生都六点了，来加把劲儿。嗯，哦，第二五，啊，是第二五，在哪儿呢？五架发生机来了，我光有声音看不着东西。是中型轰炸机，最大携弹一千三百六十一千克。如果全力轰炸的话，实验室跟风洞都会被炸毁，啊、谁都逃不掉。那怎么办呢？必须阻止他投弹。没有没有通信设备、啊，拿什么阻？嗯、完了。嗯，必要我有设计缺陷，需要很长一段距离才能进入攻击航线。嗯，先生，马上给西山号加油，能飞就行。哦，能飞，能飞，来。念桥，发生什么事儿了？队长打信号了，阻止轰炸机，停止投弹。啊！两幺两拐呼叫，两幺两拐即将到达目标地点，塔台，呼叫塔台。补信电视令，附近有强磁场干扰。下降高度至五百米，收到。飞行高度下降至五百米。西山号请求升空。哦，呃
，能能飞十五分钟啊！嗯，走吧，走吧，走吧。小心点儿。长官，今手に入った重要情報です。什么重要消息？还有什么比向世界发布五等奖更重要的消息啊？冈山君，现在已经六点零五分，我们必须在七点之前到红石公路与大部队会合。你赶紧把这里的事情处理一下。我给你念一遍电报吧。海棠，林先生，现在因为取油路上需要一些时间，我预计下午六点左右，油可以装上战机。六点十分，我把飞机升空，用盘旋轰鸣声示警，吸引室内敌人的注意力。敌人被牵制的时间大概两分钟，这两分钟，东来，珍珠，想办法吸引室内敌人出来，然后会飞离，伺机投弹。曾先生，到指定地点隐蔽。燕乔，你带孟先生到指定安全地点。海棠，林先生，务必迅速躲入地下洞穴。记住了吗？大家都明白自己的安全地址了吧？请分别重复一遍。等一下，我有一个问题。林先生和海棠面对的可不是司马懿。而是丧心病狂的冈山信一和训练有素的日本五十六师团机动小组。你刚刚说按时间实施轰炸，那你如何确定林先生和海棠已经平安地进入到地下室或者是安全区域？如果他们没有进入到安全区域，而是暴露在外面，你还要实施轰炸吗？呃，我个人是这么想的，大局为重。我的性命不走心。不是，大局为重。张琪，时间一到就实施计划。下午六点整，英国广播公司发布快讯：府花大学向全世界发布。林文月的著作《银代立法考》，为中国可信历史的开端溯源。不可能，这是假情报，不可能，这一定是假情报，这是假情报，假情报，这是假情报。来了，跟一遍。两幺两拐即将进入攻击航线，倒计时两分钟，投弹手准备投弹。准备完毕，可以投弹。左一度。长官 ，B 二十五，こちらに向かっています。B 二十五，ドリトルの奇襲弹，はめられたぞ。包囲は突破する，包囲は突破しろ。李文波，哎，快！过来，武丁甲，我去找武丁甲，你先下去。等等，海棠，这都不重要，传承在于人，不在于物，快，先下。
左一度，保持高度。头戴条件良好。倒计时，六十秒。战手。作为飞行员，务必时刻留意一切有用的信息。火光、闪光、烟雾，都有可能是信号，都有可能是他人想向我们传达的重要信息。投弹这个按钮，按下去容易，可底下往往都是父亲、母亲、兄弟姐妹、